Vi lever i en förändlig värld. Varor, tjänster och kapital rör sig allt mer över gränserna och på nätet. Globaliseringen har möjliggjort att världshandeln har fördubblats sedan 1990. Och en miljard människor har kunnat lyftas ur fattigdom mellan 1990 och 2015, mycket tack vare handeln. Nu har världens länder kommit överens om att med gemensamma krafter helt utrota den extrema fattigdomen till år 2030 inom ramen för FNs globala hållbarhetsmål. För att lyckas med det så behövs mer handel, inte mindre. För många av de unga som växer upp idag är handeln med andra länder självklar. Vi handlar med varandra, vi reser, vi korsar gränser. Men att vi har det så bra är resultatet av att Sverige i flera generationer har varit öppna mot omvärlden. Och när man skrapar på ytan så blir det tydligt att vi faktiskt var ett fattigare land utan handel med andra. Visste du till exempel att var tredje jobb i Sverige är beroende av utrikeshandel? 1,4 miljoner människor i Sverige har ett jobb att gå till idag tack vare handeln med andra länder. Men internationell handel är också viktigt för klimatet. Genom att göra miljövänlig teknik mer tillgänglig för alla kan det faktiskt bidra till att motverka effekterna av klimatförändringarna och skapa nya jobb i gröna näringar. Dessutom kan världshandeln bidra till att förbättra den globala hälsan. Till exempel genom att lyfta handelshinder för medicinteknik och läkemedel. Fördelarna med handel är många, men det är också viktigt att den internationella handeln går hand i hand med social trygghet och schyssta arbetsvillkor. Att globaliseringen sker på ett ansvarsfullt sätt helt enkelt. Så att människor får det bättre, även om den globala konkurrensen innebär att jobb förändras eller kanske helt försvinner. Vi vet också att öppenhet och handel hänger ihop med mjukare värden. Undersökningar visar till exempel att länder som är öppna för handel överträffar andra ekonomier när det handlar om arbetsrätt och arbetsförhållanden. Till och med förväntad livslängd faktiskt. Tillgång till marknad och internationell handel kan också stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Ekonomiskt oberoende kvinnor prioriterar ofta investeringar i barn och den lokala ekonomin, vilket kan ge stärkta samhällen, bättre utbildning och förbättrad hälsa. Vi vet att handel gör skillnad. Med fler jobb, ökat välstånd och minskad fattigdom i världen. Därför kommer Sverige att fortsätta på den inslagna vägen och vara pådrivande för att sänka trösklarna för export och fördjupa och utveckla den inre marknaden inom EU ännu mer.